ஹலோ காய்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதா ஃபேக்ட்லோட் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் தினமும் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோ சாரி அப்பப்போ போஸ்ட் பண்ணுற எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் பார்க்க முடியும் சரி இன்றைக்கி இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு கொஷினோடு ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் அந்த கொஷின் என்னென்னா நம்மளோட காதால் எல்லா சவுண்டுமே கேட்க முடியும் ஆனால் அதுக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்குது அந்த ஃப்ரீக்வன்சி தாண்டிச்சுன்னா நமக்கு ஒன்றுமே கேட்காது அந்த ஃப்ரீக்வன்சி என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி தெரியாது அப்படின்னிங்கன்னா ஒழுங்காக அந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோட எண்டில் அதுக்கான ஆன்சரை நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா காதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம்னா தெரிஞ்ச விஷயத்த தெரியும்ட்டு அப்படியே விட்டுட்டு தெரியாத விஷயத்தை தான் தெரிஞ்சிக்க ஆர்வமாக இருப்போம் ஆனால் தெரிஞ்ச விஷயத்துலேயே நமக்கு தெரியாத விஷயம் நிறையா இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட தெரிஞ்ச விஷயமான காதில் நமக்கு தெரியாத பல விஷயம் இருக்குது அதை பற்றி தான் இந்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் எனக்கே சுத்தமாக புரியல உங்களுக்கு புரிஞ்சால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரி டக்குன்னு வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் காதை பற்றி நமக்கு தெரியாத இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை தான் இந்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம முதல்ல எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஹேர் செல்லை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதனோட ஹேர் செல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காதுக்குள்ளே இருக்கிற குட்டி குட்டி முடி தான் ஹேர் செல்னு சொல்லுவாங்க இந்த முடி இருக்கிறனால தான் நமக்கு காதே கேட்குது இந்த முடிக்கு எதாவது டேமேஜ் ஆச்சுன்னா காது கேட்காமல் போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு விஷயத்த எல்லாருமே அதிகமாக யோசிச்சுருப்போம் எல்லோரும் சொல்கிறதை விட நான் ரொம்ப அதிகமாகவே யோசிச்சுருப்பேன் அது என்னென்னா நம்ம தூங்கும்போது நம்ம காது என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்குங்கிறது தான் நம்ம தூங்கும்போது நம்ம காது என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னா எல்லா சவுண்டையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் அதை மூளைக்கிட்ட அனுப்பும்போது மூளை அந்த சவுண்டெல்லாம் பிளாக் பண்ணிவிடும் இதுவே நீங்கள் அறகுறையாக தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த சவுண்டு எல்லாமே உங்களுக்கு கேட்கும் அப்போ மூளை எந்த சவுண்டுமே பிளாக் பண்ணாது ஸோ நமக்கு தூங்கும்போது சவுண்டு கேட்காமல் இருக்கிறதுக்கான காரணம் மூளை பிளாக் பண்ணுறதானே தவிர அப்போ காது ஃபுல்லாகவே ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு தான் இருக்குங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நம்ம தூங்கும்போது நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத இன்னொரு வீடியோவில் ஏற்கனவே நாங்கள் சொல்லிட்டோம் அதை நீங்கள் பார்க்கலனா அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவே பாருங்கள் நாலாவது நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா காதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் உங்களில் எத்தனை பேர் காட்டன் பச்சை வச்சு காதை க்ளீன் பண்ணுறீங்க மேபி எல்லாருமே அப்படி தான் க்ளீன் பண்ணுவோம் ஆனால் அப்படி பண்ணுறது ஒரு தப்பான விஷயம்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டா சொல்கிறேன் காது அழுக்காச்சுன்னா பர்ஸை வச்சு தானே க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஒரு வாட்டி பர்ஸை யூஸ் பண்ணும்போதும் அது அழுக்க உள்ள தான் தள்ளுமே தவிர அது அழுக்க க்ளீன் பண்ணாதுங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி அப்புறம் எப்படி காதை க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டால் செல்ஃப் க்ளீனிங் போர்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம காதுக்குள்ளே இருக்குது அது என்ன பண்ணுன்னா நம்ம காது கேனலில் இருக்கிற செருமன் அதாவது அழுக்கு இது எல்லாத்தையும் திரட்டி வெளியில் தள்ளிடும் ஸோ நம்ம காது அதுவாகவே தன்னை க்ளீன் பண்ணிக்கும் அதனால் பட்ஸை அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறத கொஞ்சமாக அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நான் சொல்ல போகிறதா ரொம்பவே வித்தியாசமான விஷயம் அது என்னென்னா காது நீளமாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க பல வருஷம் உயிரோடு இருப்பாங்களா இது யாரா கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சைனாக்காரங்க தான் அதை கண்டுபிடிச்சாங்க சைனா பீப்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை அது என்னென்னா காது நீளமாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க பல வருஷம் உயிரோடு இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் புத்தா ஸ்டாச்சுவை பார்த்தா கூட அவரோட காதுமே நீளமாக தான் இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த கிங்ஸ் அண்ட் எம்பரர்ஸ் எல்லாரோட காதுமே இப்படி தான் இருந்தது இது மட்டும் இல்லாமல் ஏன்ஷியன் சைனா பீப்பிள் எல்லாருமே காதோட ஒரு ஒரு பார்ட்டை வச்சு கூட அவங்க எவ்வளோ காலம் வாழ்வாங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருவாங்களாம் ஆனால் உண்மையிலே காது நீளமாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நாள் வாழ்வாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியாது அது வந்து அவங்களோட நம்பிக்கை தான் இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம எல்லாருமே அதிகமாகவே ஃபீல் பண்ணியிருப்போம் அது என்னென்னா மலைக்கு மேலே போகும்போது காது அரைக்கிறது ஏன் மலைக்கு மேலே போனால் காது அரைக்குது அப்படின்னு நிறைய யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா ஏன்னா நம்ம காதுக்குள்ளே ஒரு டியூப் இருக்குது அந்த டியூபோட பேர் சத்தியமாக வாய்க்குள்ளே நல்ல இல்லை ஸோ நீங்களே அதை படிச்சுக்கோங்க இந்த டியூப் தான் நம்ம காதுக்குள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷரை மெயின்டைன் பண்ணுதான் இந்த மாதிரி மலைக்கு மேலே போகும்போது இதால் ப்ரெஷரை மெயின்டைன் பண்ண முடியாதான் அதனால தான் நமக்கு மலைக்கு மேலே போனால் காது அடைக்குதுங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நான் சொன்னதை விட இன்னுமே பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இயர்ஸ் பற்றி அதனால் இந்த வீடியோவில் நான் சொன்னால் வீடியோட டைம் எங்கேயோ போயிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் இயர் ஃபேக்ஸுக்கு பார்ட் டூ போடுறோம் அப்புறம் வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தேன் மன